إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة معلومة لصحتك جالنا طلب على صفحة البرنامج على الفيسبوك بعمل حلقة عن ارتجاع المريء الصامت وأعراضه إيه وعلاجه إزاي ارتجاع المريء الصامت أو الاسم الأدق علميا هو الارتجاع البلعومي الحنجري وهو عبارة عن أعراض في البلعوم والحنجرة بسبب ارتجاع حمض المعدة للمريء سموه صامت لأنه بيبقى مش مصحوب بالأعراض العادية الشائعة بتاعة ارتجاع المريء اللي هي الحموضة وحرقة الصدر لكن المريض بيشتكي من أعراض بسبب تأثير أحماض المعدة على الحلق والحنجرة زي إحساس بالألم في الحلق أو احتقان مستمر في الحلق أو بحة في الصوت أو الشعور بكتلة حاجة واقفة في زوره أو بلغم في الزور ما بيتحركش حتى مع البلع المستمر وأحيانا تسوس في الأسنان التهابات في اللسة التهابات متكررة في الأذن الوسطى أو الجيوب الأنفية كل ده الارتجاع الصامت بيعمله الارتجاع الصامت أكتر شيوعا في الناس أصحاب الوزن الزائد وكمان في الأطفال الرضع المرض ده بيتشخص بمنظار المعدة أو بقياس حمودة المريء أو بأشعة البريوم على المريء أما عن العلاج بتاعه فده اللي هنعرفه بعد الفاصل ارتجاع المريء الصامت بيتعالج بالعقاقير المضادة لإفراز حمض المعدة والأدوية المحفزة لحركية المريء والمعدة بصورة طبيعية مضغ اللبان من الحاجات اللي ممكن تساعد على إدرار العصارة اللعابية ذات الطبيعة القلوية اللي بتعادي الحمض المعدة وبيساعد في علاج الارتجاع الصامت المهم جدا كمان تقليل تناول الأطعمة المهيجة لجدار المعدة زي المواد الحريفة الحارة زي الشطة والمواد الدهنية عالية الدسم والشوكولاتة والمشروبات الغازية والكافيين وتجنب لبس الملابس الضيقه حوالين الخصر أو البطن والحفاظ على الوزن المثالي والبعد عن التدخين وتجنب تناول الطعام على الأقل ساعتين قبل الخروج للنوم ولو الحاجات دي ما جابتش نتيجة ممكن الطبيب المعالج يساعدك في اختيار إجراء علاجي بالمنظار أو التدخل الجراحي أما بالنسبة للأطفال الرضع يجب الحفاظ على وضعية الطفل بشكل قائم بعد الرضاعة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وتقسيم الرضاعة لرضاعات صغيرة متعددة خلال اليوم دمتم في صحة وسلام كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد الرقم الضريبي الموحد 542-511-819 وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك إلى اللقاء